بسم اللہ الرحمن الرحیم گیارویں اور بارویں کی نیاز جو پکایا جاتا ہے اور اسی طرح گیارویں بارویں مناتے ہیں اس کا شریعت میں کیا حکم ہے کیا کوئی بار گیارویں بارویں منا سکتا ہے یا نہیں شریعت کا کیا حکم ہے جیسے کہ ربیع آخر کے مہینے میں گیارہ تاریخ بارہ تاریخ میں کچھ مخصوص کام کیے جاتے ہیں شریعت میں اس کا کیا حکم ہے کیا ہے یہ جائز ہے یا نہیں شریعت کا کیا حکم ہے یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اهدى في امرنا هذا ما ليس منه فهو الرد بخاری شریف میں مسلم شریف میں بھی ہے بخاری شریف میں حدیث نمبر 2697 پہ مسلم شریف میں 1718 حدیث نمبر ہے اپ کھول کر دیکھیے حدیث موجود ہے جس کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو دین میں نہیں ہے اگر کوئی اس بات کو دین میں داخل کرتا ہے اس کام کو دین میں داخل کرتا ہے تو اس کی وہ بات اس کا وہ کام مردود ہو جائے گا اور وہ اگر شریعت سمجھ کے کر رہا ہے تو پھر بدعت ہے اب مسئلہ سمجھئے یہ جو گیارویں اور بارویں منائی جاتی ہیں اس کا جو تعلق ہے اس کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات اس میں اختلاف ہے اور ایک قول کے مطابق 561 ہجری بھی جو ہے ان کی وفات کا جو ہے دن بتایا جاتا ہے کہ اتنے جو ہے ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے بہرحال چھٹی ہجری میں اتنا تو طے ہے چھٹی ہجری میں ان کا جو ہے انتقال ہوا ہے اب مسئلہ سمجھئے کیونکہ اب جب گیارویں اور بارویں کو آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منصوب کر رہے ہیں یہ چھٹی ہجری کے ہیں جبکہ 600 سال پہلے اللہ کے رسول کا زمانہ تھا اب تو یہ 600 سال کے بعد ان کی پیدائش ہوئی ہے اگر کوئی گیارویں اور بارویں منانے کو یہ حکم سمجھ کر کرے گا کہ شریعت کا حکم ہے اگر کوئی گیارویں بارویں منانے کو سنت سمجھ کر کرے گا شریعت کا حکم سمجھ کر کرے گا شریعت میں اس کو واجب اور ضروری سمجھ کر کرے گا تو پھر ناجائز اور حرام ہوگا ایسا شخص جہنم کا حقدار بن جائے گا کیوں اس لیے کہ یہ گمراہی ہے اور بدعت یہ جو کر رہا ہے یہ بدعت ہے اور بدعت سیدھا جہنم کی طرف لے کے جائے گی یاد رکھیں ہر بدعت گمراہی ہے ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے اسی لیے شریعت کا حکم نہ سمجھا جائے اگر کوئی شریعت کا حکم نہ سمجھے اگر کوئی شریعت کا حکم سمجھے تو ناجائز کیونکہ شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں چھ سو سال کے بعد یہ پیدا ہوئے ہیں شریعت تو اللہ کے رسول کا زمانہ تھا صحابی رسول کا زمانہ تھا اس کے بعد کہاں سے شریعت پیدا ہو جائے گی اس کے بعد سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں دین میں اگر کوئی ایسی بات کرے گا جو اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں ہے صحابہ کے زمانے میں نہیں ہے بلکہ بعد میں ایجاد ہوا ہے اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہے یہی تو بدعت ہے اسے ہی تو بدعت کہیں گے تو بہرحال اب بات سمجھیے اگر شریعت کا حکم سمجھ کے کر رہا ہے واجب سمجھ کے کر رہا ہے ضروری سمجھ کے کر رہا ہے سنت سمجھ کر کر رہا ہے جو گیارہویں بارہویں مناتا ہے گیارہویں کی نیاز بناتا ہے پکاتا ہے تو ناجائز اور حرام اگر ایسا نہ سمجھے تو پھر اختلاف ہی ختم ہو جائے گا کیوں اس لیے کہ آج کل کچھ حضرات ایسے ہیں جو اس دن کو گیارہویں بارہویں منانے کو ثواب سمجھتے ہیں شریعت کا حکم سمجھتے ہیں تبھی تو ان سے اختلاف کیا گیا اگر کوئی اس کو شریعت کا حکم نہ سمجھے تو اختلاف ہی نہیں رہے گا کیوں اس لیے کہ یہ شریعت کا حکم ہی سمجھ کے کر رہے ہیں آج کل جو کر رہے ہیں اگر ان سے کہا جائے کہ شریعت کا حکم نہیں ہے وہ فوراً کہیں گے کہ نہیں تم جو ہے گمراہ ہو گئے یہ جو ہے اگر کوئی منع کرتا ہے گیارہویں بارہویں منانا شریعت کا حکم نہیں ہے تو پھر کرے گا کوئی نہیں کیوں اس لیے کہ آج کل جو گیارہویں بارہویں منا رہے ہیں یہ شریعت کا حکم سمجھ کر ہی منا رہے ہیں اس کی ایک اس کا ایک کرینہ یہ بھی ہے جو حضرات مناتے نہیں ہیں ان پہ یہ لوگ تان و تسنی کرتے ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں کیوں کس لیے برا بھلا کہتے ہیں اس لیے کہ وہ خود اس کو شریعت کا حکم سمجھ کر کر رہے ہیں تبھی تو نئے کرنے والوں پہ لان تان کر رہے ہیں اگر وہ شریعت کا حکم نہ سمجھتے تو پھر ان کے ان کے اوپر جو کر نہیں رہے ہیں گیارہویں بارہویں منا نہیں رہے ہیں ان پہ لان تان کیوں کرتے نہیں کرتے جب لان تان کر رہے ہیں ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ شریعت کا حکم سمجھ رہے ہیں تبھی تو ایسا کر رہے ہیں اسی لیے یاد رکھیں شریعت کا حکم سمجھ کے کریں گے تو ناجائز اور حرام اگر شریعت کا حکم نہ سمجھ کر کریں گے لیکن ان جاہل لوگوں کو جو اس طرح کے کام میں ملوث ہیں ان لوگوں کی آپ ایک طرح سے مدد کر رہے ہیں اگر گیارہویں بارہویں منا بھی رہے ہیں شریعت کا حکم سمجھے بغیر پھر بھی ان لوگوں کی تائید ہو رہی ہے 
ہاں اگر آپ ان لوگوں سے کھلے عام یہ بتا دیں کہ یہ شریعت کا حکم ہی نہیں ہے تو پھر یقین رکھیں کوئی کرے گا بھی نہیں سب چھوڑ دیں گے اس کو اسی لیے مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں اور جہاں تک نیاز وغیرہ جو پکایا جاتا ہے گیارہویں بارہویں میں جو ہے گیارہویں اور بارہویں کی جو نیاز ہے اس کا کھانا جو ہے اس کے متعلق میں نے مستقل ویڈیو بنائی ہے لیکن یہاں پر ایک مسئلہ بتا دوں گیارہویں بارہویں کی نیاز میں جو نیاز جو پکائی جاتی ہے جو کھانا بنایا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے اگر اس کو دیکھیے یہ سال ثواب کے نیت سے بنایا جاتا ہے اگر کوئی شریعت کا حکم سمجھے بغیر ایسا کر رہا ہے اس دن کو متعین کر رہا ہے مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی اگر گیارہویں بارہویں کی نیاز جو بنائی جاتی ہے جو پکائی جاتی ہے اگر کوئی اس نیاز کو کیونکہ اسال ثواب کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے جب چاہے گا تب آدمی کر سکتا ہے اسال ثواب کے لیے کوئی ٹائم متعین نہیں لیکن یہ جو گیارہویں بارہویں میں جو بنا رہے ہیں یہ ٹائم مقرر کر رہے ہیں گیارہ ربی الآخر کو جو ہے متعین کر رہے ہیں بارہ ربی الآخر کو متعین کر رہے ہیں جبکہ شریعت کے طرف سے ایسا کوئی متعین نہیں تھا تو جب شریعت کی طرف سے متعین نہیں ہے تو آپ کو متعین کرنے کا حق کہاں سے ہوا آپ جب چاہیں گے تب کر سکتے ہیں اسال ثواب تو یہ جو گیارہویں تاریخ کو بارہویں تاریخ کو آپ متعین کر رہے ہیں شریعت کے طرف سے متعین نہیں ہے لہذا اگر اسال ثواب کے لیے آپ کھانا بنا رہے ہیں جب چاہیں گے تب بنا سکتے ہیں اسال ثواب کے لیے کسی پیرانے پیر کے لیے کسی جو ہے بزرگ کو یہ جو ہے ثواب پہنچانے کے لیے اگر آپ کھانا پکا کر کھلا رہے ہیں غریبوں کو کسی کو دعوت کر کے دے رہے ہیں جب چاہیں گے تب کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے لیکن آپ جو گیارہ اور بارہ تاریخ میں متعین کر کے کر رہے ہیں اور اسی متعین کرنے کو اسی گیارہ بارہ تاریخ کو آپ شریعت سمجھ کے کر رہے ہیں لہذا یہ ناجائز ہوگا کیوں اگر آپ جب چاہیں گے تب کر سکتے تھے لیکن آپ نے اسی گیارہ تاریخ کو بارہ تاریخ کو متعین کیا اور اسی تاریخ کو آپ نے شریعت سمجھ لیا یہی اختلاف پیدا ہوا اگر آپ اس تاریخ کو شریعت نہ سمجھتے جب چاہے تب کرتے تو کوئی حرج نہیں تھا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین اسلحے امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لاجواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں اس فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے دیے گئے نمبر پہ میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی